ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ഹാർബേഴ്സിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയർ ആണ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഇവ വാട്ടറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിൻ്റെയും തിരകളുടെയും ഫോഴ്സിനെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഷിപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് ഈസിയാക്കുന്നു കണ്ടോ ഇതിൽ ഹാർബറിന് ചുറ്റുമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ വാട്ട് ആർ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആദ്യത്തേത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇമ്പർവിയസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരൻ്റ്ലി അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുകയും അവ വളരെയധികം സഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് എന്നാൽ വിൻഡിൻ്റെയും വേവ്സിൻ്റെയും ഫോഴ്സാണ് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ മേസ്റ്റനറി സ്ട്രക്ചറിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ വേവ്സ് സക്ഷൻ ആക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സോൾവെൻ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സീ വാട്ടർ സീ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് പലവിധത്തിൽ അത് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു സി ഇൻസെക്ട്സ് സി ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആക്ഷൻ കാരണം അണ്ടർ മൈനിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കാരണം ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് സ്പെഷ്യലി ബൾക്കി ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് സൈറ്റിലുള്ള ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ നേച്ചർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ടൈം അവൈലബിൾ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഹീപ്പ് ഓർ മൗണ്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഇത് തന്നെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൗണ്ട് വിത്ത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഓർ കോമ്പോസിറ്റ് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ അപ്രൈറ്റ് വാൾ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ സ്പെഷ്യൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഹീപ്പ് ഓർ മൗണ്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഒരു ഹെട്രോജീനസ് അസംബ്ലേജ് ആണ് ഈ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ അതായത് പല തരത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബെഡിങ്ങോ ബോണ്ടിങ്ങോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഹ്യൂജ് ബൾക്കായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു സിംപ്ലസ് ടൈപ്പാണ് സീയിലേക്ക് റബ്ബിൾ സ്റ്റോൺസ് ഡം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഹീപ്പ് പുറത്ത് കാണുന്നത് വരെ സൈഡ് സ്ലോസ് എല്ലാം തന്നെ ആക്ഷനോ വേവ്സ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റബ്ബിൾ ഡെത്തിനെയും ടൈറ്റ്സിനെയും റൈറ്റ്സിനെയും റൈസിനെയും വേവ്സിനെയും എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് ഓഫ് മൗണ്ടിലും എക്സ്പോസ്ഡ് ഫേസിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് സൈറ്റിൽ വേസ് ഗ്രാജുവലി മൗണ്ടിന് ഡ്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അതിന് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മൗണ്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ മൂന്ന് ലെയർ ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഒന്ന് കോർ സെക്കൻഡ് മണി സിന്നർ ലെയർ ഫിൽറ്റർ ഓർ സെക്കൻഡറി ആമ ലെയർ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ആർമർ ബ്ലോക്സ് ലെയർ ആണ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ആദ്യത്തേത് ഇൻറ്റീരിയർ ഓർ ഹേർത്ത് ഓർ കോർ ആണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ലെയർ ഇവ വളരെ ലെസ് പ്ര പെർവീസ് ആയിരിക്കും ആർമർ ലെയറും ഫിൽറ്റർ ലെയറും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കോർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കിലോ തൊട്ട് ഇരുപത് കിലോ വരെ ഭാരമുള്ള ക്വാരി വേസ്റ്റ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്കണോമിക്കൽ ആക്കുന്നു ഫിൽറ്റർ ഓർ സെക്കൻഡറി ആമേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർമർ ലെയറിൽ കൂടി വരുന്ന വേവ്സിൻ്റെ എനർജിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഫിൽറ്റർ ലെയറിൽ ഉള്ള യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ സൈസ് എന്നത് കോറിലുള്ള യൂണിറ്റ്സിനേക്കാളും വലുതാണ് ആർമർ ബ്ലോക്സ് ആർമിയിലുള്ള ഫൈറ്റേഴ്സിനെ പോലെയാണ് ഈ ബ്ലോക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് ആർമർ ബ്ലോക്സ് എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലോ ഇൻ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നോ പ്രിപ്പയറേഷൻ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് പോറസ് ഓർ പെർവീസ് ഹെൻസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് അപ്ലിഫ്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് പോറസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെൽമൽ ഫാഷൻ ആണ് പെൽമൽ ഫാഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രമമില്ലാത്ത അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതായത് പല തരത്തിലുള്ള കല്ലുകളും ബെഡിങ്ങോ ബോണ്ടിങ്ങോ
വാട്ടർ ഡെത്ത് ലാർജ് ആയ സ്ഥലത്ത് റൗ റബിൾ മൗണ്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ എക്കണോമിക്കൽ അല്ല കാരണം ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് റോക്സ് ആവശ്യമായി വരും വാട്ടർ ഡെത്ത് അമ്പത് മീറ്റർ വരെയുള്ളടുത്ത് ഇവ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ഹാർബർ സൈഡ് ഷിപ്സിൻ്റെ ബർത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ടൈപ്സ് ഓഫ് റബിൾ മൗണ്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ അതിൽ ടൈപ്പ് വൺ കോർ ലെയറിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ സി ലെവലിന് മുകളിലാണ് ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് കോർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു കോർ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർമർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ലെയർ എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കോറിനെ ഇതാണ് മൗണ്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ടൈപ്പ് വൺ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കോറിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ സീ ലെവലിന് മുകളിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആർമർ സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോണുകളുടെ വെയ്റ്റും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഓഫ് ലെയർ എത്രയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടു കോറിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ മീൻ സീ ലെവലിൽ നിന്നും താഴേക്കായിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേവ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റിനു റിലേറ്റഡ് ആയി ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് താഴേക്കാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്കായിട്ടാണ് കോറിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വേവ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് റിലേറ്റഡ് ആയി ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് താഴേക്കാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് വേവിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് വേവിൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റ് ടു റബിൾ മൺ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഇത്തരം ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് വളരെ റെയർ ആണ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും സൈറ്റിലേക്കുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സിലും വെയ്റ്റിലുമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങും വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് ഇവ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റബിൾ മോൺ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ സപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ കോൺക്രീറ്റഡ് ബ്ലോക്സ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സിന് പല ഷേപ്പുകളായി ആക്കുന്നു സാധാരണ നാച്ചുറൽ റബിൾ സ്റ്റോൺസിനേക്കാളും ഫോഴ്സ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് സാധാരണ നാച്ചുറൽ റബിൾ സ്റ്റോൺസിന് മുകളിലായി സീ സൈഡിലേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആർമർ ബ്ലോക്ക് പോലെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ലേ ചെയ്യാം ഒന്ന് പെൽമെൽ ഫാഷനിലും ഒന്ന് കോമ്പാക്റ്റഡ് ഫാഷനിലും കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ പെൽമെൽ ഫാഷൻ ഇതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് ഹൈ വാട്ടർ സ്പ്രിംഗ് ടൈ ലെവലിലും ക്രസ്റ്റ് ലെവലിലും ഇടയിലായാണ് ലേ ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സിന് ലെസ് ഹൈഡ്രോളിക് റഫ്നെസ് ആണ് ചാൻസ് ഓഫ് സ്ലൈഡിങ് കൂടുതലാണ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് സൈറ്റിലേക്ക് എറിയാൻ വള തീരെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ പെൽമെൽ ഫാഷൻ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കോമ്പാക്റ്റഡ് ഫാഷൻ ഇതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ആർമർ ബ്ലോക്സ് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ടൈറ്റ് ജോയിറ്റ്സ് കാരണം ടോ അപ്ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു സ്റ്റോൺസിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ടോ ഏരിയ വളരെ വീക്ക് ആവുന്നു റബ്ബർ സ്റ്റോൺ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള മൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്റ്റോൺ ടോ ഏരിയയിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു കേർഡ് ക്രൗൺ ടോപ്പിലുള്ളത് കൊണ്ട് കയറുന്ന തിരയെ തിരികെ ഒഴുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ വേവ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു റബിൾ മോൺ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ സപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ പാറ്റൻഡ് സ്റ്റോൺസ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് സെക്ഷൻ അധികം റഫ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേവ് എനർജി ഫുൾ ആയി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് വേറെ പല ഷേപ്പിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സും റഫ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്റ്റേബിൾ
റേറ്റ് ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും അവയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അവ വളരെയധികം സ്റ്റേബിളാണ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മതി എക്കണോമിക്കലാണ് ഹൈഡ്രോളിക്കലി മോർ റഫാണ് കോ സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും എനർജി വളരെയധികം ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർലോക്സ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രോപ്പറായിട്ട് ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ടെട്രാപോഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഇതാണ് ടെട്രാപോഡ് അടുത്തത് ട്രൈബാറാണ് ട്രൈബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷേപ്പിൻ്റെയും അത്തരം ബ്ലോക്സിൻ്റെയും ഷേപ്പ് വെയ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പാറ്റൻഡ് സ്റ്റോൺ ടൈപ്പ് ഷേപ്പ് എല്ലാം തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ടെട്രാപോഡ്സ് ഇതാണ് ട്രൈബാസ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു